大家好，这盘棋是一九六八年日本第六期专业十节战当中一盘棋，对阵的双方是武功正树和山部俊朗。山部俊朗是日本著名的棋手，非常善于腾挪作战。他在日本有一个绰号，叫做“腾挪山部”。下面我们就一起来欣赏一下。武功正数，直黑先行，白棋，山部俊朗，双方都是中国流，互相拆边，武功正数，镇住了白棋，白棋也镇住了黑棋，白棋要走模仿棋。黑棋先小飞了一个，白棋小飞。那么武功正数，为了避免山部俊朗进一步的模仿，占据了天元，同时呢要威胁这个白棋。那么白棋这个时候就不肯普通的手脚，或者是拆边，被黑棋飞起来。上方这个大模样非常的恐怖，于是白棋跳了一个，紧接着要靠上去整形，黑棋跟着跳，白棋又从这个地方掉了一个，非常有意思。山部俊朗有他的意图，要在这一带慢慢建立自己的防线，争取把中央两个黑棋给圈进去。那么，作为黑棋，下一步的重点是要考虑在这一带反击。看上去，黑棋这个靠压是不错的反击点，但是白棋可以翻，黑棋退，白棋还要往上贴，左上角白棋越来越厚，即使黑棋能够扳住白棋，将来白棋很有可能断上去。中央的战斗将会啊非常的混乱，这种下法，武功正数认为不太好把握，于是武功正数没有马上靠压，先脱脚，问白棋应手，白棋扳住，黑棋扭断，白棋退，黑棋在脚上交换两招棋以后。武功正数，再来靠压白棋。这时白棋就不肯走这个扳，因为黑棋在脚上保留了一个活脚。于是山部俊朗又退了一个，先守住这个脚，黑棋扳，白棋挡住，黑棋再一跳，黑棋在这个地方也是建立了自己的外势。将来要反击中央的白棋，白棋先挡，先扩大上方的失地。白棋再一跳，要连接两块白棋。当然，黑棋是不肯轻易让白棋连接。武功正数大飞了一步，白棋再跳，黑棋先刺。白棋粘住，针对白这个小飞，黑棋还有这种间断或者是跨断的手段，但是呢，武功正数没有往上走。他认为这一带黑棋这个外势还不完整，还不够厚，于是武功正数继续在这一带做准备，粘了一个。这一招棋啊，非常的厚实。那么黑棋粘在这儿，白棋不敢脱先。如果白棋在这一带补棋的话，黑棋往脚上一立，上方的白棋需要扩大眼位，黑棋可以先打吃。白棋长，黑棋二路立，这个地方存在收气，白棋要挡住
。那么黑棋这个二路单就是先手，白棋收气，黑棋二路滚，威胁上方白棋眼泪。同时呢，黑棋将来可以活脚。下一步白棋还要处理上方的棋子，一般考虑这个飞，或者是这个尖子。但是呢，当前局面下，白棋还不敢走这个小飞，因为黑棋可以跨断的，白棋冲，黑棋断，下一步白棋非常为难。如果白棋打吃这个黑棋，黑棋反打吃住上方四个白棋，失地非常大。如果白棋退回去，黑棋就会一路的二路爬。白棋不敢搬，黑棋有一个断。白棋退的时候，黑棋直接进气。白棋出头需要打吃，黑棋异常。白棋在打吃的时候，黑棋吃住上方两个白棋。白棋不敢搬，只有退。黑棋继续爬。虽然白棋。能够爬进黑棋这个角，但是呢，上方的黑棋也爬出了气，先手吃住了上方白棋，然后呢，黑棋斩住这个断点，形成这个局面，我们可以反观白棋，在上方几乎没有什么失控，这是黑棋优势的局面。所以说，白棋不能走这个小飞，白棋只能委屈走这个尖顶。那黑棋搬下去，白棋虎，黑棋就退，这一道外势会越来越厚。上方白棋还没有活，白棋再爬，黑棋再退，白棋还需要团一个，黑棋再一虎。上方的白棋虽然活棋，活得非常苦，这一带黑棋非常厚实，将来呢对中央的白棋威胁非常大。所以说，实战武功中术粘在这儿非常有深意。白棋不敢脱先来补棋，于是山不巨朗先打吃，避免刚才黑棋这个断。那么武功中术先入力，白棋二路小飞，黑棋再粘住这个子，下步还是要断上去，白棋不断，这时候白棋可以粘住。实战白棋虎了一个，黑棋再一长，这里的黑棋非常的厚。那么白棋还是不能在这个地方补棋，上方的白棋还不活，白棋打下去，先吃住脚上两个黑棋。武功中术在这一带先手得到加强，下一步武功中术开始冲击白棋这一带的断点。实战靠上去，选择这个靠断，在这个地方人工智能推荐要间断白棋，然后分别进攻。武功中术为了扩张下方这个模样，选择的是跨断。白棋打吃以后，黑棋从这个地方。打断了白棋，下一步，白棋挂角，这里的白棋、黑棋暂时攻不到，那么武功中术就没有心情加强这个角，选择了下方拆边，也是正确的思路。这是白棋可以考虑，先抢占下方这个拆边，黑棋。也难以吃住上方白棋，吃着白棋挂角，黑棋拆边。下一步，黑棋这个小飞就是绝好点，模样非常大。那么白棋需要限制这一带黑棋的发展，可以走这个靠压。但是呢，黑棋搬起来，这个角非常的厚，于是山不俊朗也拖了一个角。这招棋和武功
，种树这一招特有着异曲同工之处。黑棋搭住白棋，白棋扭断，黑棋退，白棋打吃，然后白棋要入地，黑棋拐下去。那么下一步，白棋保留了这个活角，再来靠压黑棋。黑棋搬，普通白棋往上长，但是呢，山不俊朗担心，黑棋这个长，白棋不太好下。白棋如果挡的话，黑棋直接冲断白棋，在这一带作战，山不俊朗没有把握。于是白棋连搬了黑棋。这一招棋从实战的结果来看，还是稍微有点过分。那么人工智能还是推荐这个长，黑棋三路爬的时候，白棋不是挡，白棋往中央飞，这是棋形要点。这里的白棋走后了以后，也化解了黑棋这一带发展的潜力。实战白棋连搬黑棋，在这个地方黑棋是没有办法忍。武功正数打出去，下一步黑的本手是补住这个断点，但是武功正数担心白棋封锁黑棋，黑棋断的时候，白棋打吃，黑棋长，白棋再小尖，只要让这里的白棋出头以后，黑棋在这个地方没有什么东西，关键是将来还存在一个断点。所以实战武功正数没有走这个本手，顽强的贴出去，要分段中央白棋，白棋先打吃，黑棋反打，白棋弃掉，黑棋补住这个断点，白棋搬，黑棋反搬，白棋再一长，白棋不但要做眼，还要从这个地方来突围。那么下一步，武功正数在这一带卖了一个关子，并没有马上急于的封锁白棋。如果现在来封锁，白棋还要长，黑棋就被白棋在这一带纠缠住。黑棋还要挡，白棋再长，这个地方还存在冲断，黑棋还要补棋，然后白棋再一靠，白棋可以轻松活棋。将来呢，这个地方白棋还有搬和黑棋开劫的手段。如果这里的白棋顺利活棋，我们这盘棋黑棋失控不乐观。于是武功正数在这一带先脱先，先打吃白棋，灭掉白棋这只眼。那么白棋就往外滚，黑棋跟着退。下一步白棋白手。应该是继续压制黑棋，黑棋长，白棋再压，黑棋再长，白棋再小飞手脚，形成这个结果，黑棋难以吃住中央白棋。在这个地方，山不俊朗走的有点操之过急，直接就飞了出去，想把这个头走到黑棋前面，但是呢，这一招棋。太不把武功正数的战斗力放在眼里，白棋小飞，武功正数直接就冲断了白棋。这里白棋需要活棋，白棋先做眼，黑棋贴了一个，白棋往上虎，黑棋不能搬，白棋顺势再虎，黑棋远远的双了一个。这里的白棋眼位还不健全，于是白棋断上去。白棋这个断也是考虑到黑棋这里存在断点，这里存在断点，这是一个打劫。白棋要通过这个打劫来保证中央白棋的安全，但是从实战的结果来看，这个断有点操之过急。
劫财，现在开劫的话，劫财不够。这是白棋目前最好的下法，是先做眼。黑棋可以打吃，白棋粘住。考虑到下一步，白棋这个虎眼位就比较丰富，黑棋需要并一步。那么白棋粘住是先手，下边要做眼活棋，黑棋还要从这地方来破眼。白棋小尖，继续做眼，黑棋也破眼。虽然中央白棋不能够顺利的做出两只真眼，但是呢，这个时候白棋可以端在这和黑棋开劫。我们看一看这个打劫的过程，黑棋需要提掉，白棋这个靠是劫财，而且呢会产生很多的劫财，黑棋需要挡住，白棋提劫，黑棋需要补住这个断点，白棋先断了，黑棋需要小尖，不然三个黑棋被夹住。黑棋小尖，然后呢，白棋争吃黑棋，黑棋可以先往外拐，白棋再争，黑棋提劫。下一步，白棋这个断还是劫财，黑棋要粘住，白棋提劫，黑棋往下拐来找劫财，白棋挡住。那么将来呢，白棋这个地方是劫财，这个地方是劫财。白棋可以通过劫财有利的这个特点打赢这个劫。那么实战，白棋没有为劫财在中央做准备，直接就断了一个。那么黑棋先提劫，白棋断，在这个地方找劫财，下边要夹住黑棋，黑棋小尖，白棋提劫。黑棋先断，白棋粘住，黑棋提劫，白棋找这个劫财，黑棋粘住，白棋提劫。下一步黑棋不太好找劫财，先打吃这个白棋。那么白棋再一靠，要在这一带靠出眼位，黑棋不给白棋做眼的机会，先破眼。白棋提到这个子，黑棋退回去，白棋往下虎，黑棋一立，下招前的白棋长这个，黑棋打吃，白棋粘住这个子，下一步白棋顶在这，这是一只眼，所以黑棋还要在这一带破眼，破眼的方式不是往里面长。黑棋为了加强这一带的连接，从这个地方挡住了白棋。当白棋做眼的时候，黑棋有一个望，这个地方白棋做不了眼。但是呢，白棋可以在这个地方作为一个劫财来使用。那么黑棋挡住以后，白棋开劫，打吃黑棋，黑棋提掉，白棋猴了一个，要做眼，黑棋。继续破眼，白棋提劫，黑棋先提掉这个白棋，白棋先冲了一个，黑棋不能挡，给白棋留下劫财，于是黑棋就立了一个，然后呢，白棋开始争吃黑棋，黑棋先提劫，白棋这个断是劫财，黑棋一猴。白棋提劫，黑棋往外一拐。当武功中术拐到这一招棋以后，山部俊朗计算劫财不够，于是呢就中盘投子运输。那我们继续看一看这一带打劫的这个过程。黑棋往外拐，白棋需要打吃。那么黑棋提劫，白棋这个粘。还是一个劫财，黑棋连回去
，白棋提劫，黑棋往下拐，这又是劫财。白棋打吃，黑棋提劫。下一步，白棋这个挤也是劫财，紧接着要做眼，黑棋需要粘住。白棋提劫，黑棋这个力还是劫财。下一步。白棋在整个棋盘上已经找不到合适的劫材，不管白棋走在任何地方，黑棋都是万劫不已。所以说，当黑棋拐到这个位置以后，山不俱朗，计算劫材不够，于是呢就中盘投子认输。